ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரீம் பிக் அகாடமி நம்மளுடைய சேனலில் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்இபிக்கான டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி வீக் வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங் ஹைவே இன்ஜினியரிங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா சை ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதோட வீடியோவும் நம்மளுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்த டாப்பிக்கான ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் பற்றி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ஹைவேயில் ஒரு காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் அதாவது ஒரு லாரியோ இல்லை ஒரு ட்ரக்கோ ட்ராவல் பண்ணுறதா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் அந்த லாரியோ இல்லை ட்ரக்குங்கிறத அந்த வெஹிக்கிளை வந்து நீங்கள் ஓவர் டேக் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் காரில் ஸ்டார்ட் பண்ண ஓவர் டேக் பண்ணணும் நினச்சதில் இருந்து நீங்கள் ஓவர் டேக் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை தான் நீங்கள் வந்து ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஒரு டயக்ராம் மீட்டிங்காக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஏ ஒன்றுங்கிறது உங்கள் காரோட இனிஷியல் பொசிஷன் தென் பி ஒன்றுங்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிளோட இனிஷியல் பொசிஷன் அதாவது லாரியோ இல்லை ட்ரக்கோ நம்ம எடுத்திருப்போம் தென் நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா ஆப்போசிட்டில் எதுவும் வெஹிக்கிள் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் போகிற ஒரு ஹைவே வந்து ஒரு டூ வே டிராஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டில் வெஹிக்கிள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட்டில் வெஹிக்கிள் வர்றதுனா அந்த வெஹிக்கிளோட இனிஷியல் பொசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன்று நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார் வந்து பி ஒன்றை நம்ம வந்து ஓவர் டேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம அதை முன்னாடி போகிற அந்த ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிளுடைய ஸ்பீடுக்கே நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டேக் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுறதுக்குரிய டைமிங் தான் அந்த டைமிங் எவ்வளோனா ஐஆர்சி சஜஸ்ட் பண்ணதுபடி அந்த டைமிங் என்னென்னா டூ செகண்ட்ஸ் வந்து ஐஆர்சி படி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்னை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம்னா டூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் தென் ஓவர் டேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஓவர் டேக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சிலரேட் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளுடைய வெஹிக்கிளை வந்து ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பி ஒன்றுங்கிற வெஹிக்கிள் ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓடுதுன்னா எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஓடுதுன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டி ஒன்றுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து பி ஒன்னுடைய ஸ்பீடுக்கே நம்ம வந்து போவோம் அதாவது டி ஒன் டிஸ்டன்ஸுக்கு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே போவோம் தென் ஆக்சிலரேட் பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம ஆக்சிலரேட் பண்ணுறோம் தென் ஆக்சிலரேட் பண்ணி க ஓவர் டேக் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய லாஸ்ட் பொசிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீயாக இருக்கும் பட் நம்ம அந்த ஓவர் டேக் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் படி ஓவர் டேக் பண்ணுற அந்த டைமிங்கில் ஆப்போசிட்டில் வர்ற வெஹிக்கிளும் மூவிங்லேயே தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட்டில் வர்ற வெஹிக்கிள் நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணுற டயத்தில் மூவ் ஆன டிஸ்டன்ஸ் தான் டி டி த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஓஎஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ தான் நம்ம ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ D1 ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீங்கிறது ஓஎஸ்டின்னு தெரிஞ்சு போச்சு பட் அந்த டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம இனிமேல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் டி ஒன்றுங்கிறது நம்ம ஆக்சுவலாக என்னென்னு சொல்லியிருந்தோன்னா நம்மளுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கார் ஒரு லாரியை ஓவர் டேக் பண்ண போது அதோடைய ஸ்பீடுக்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டைமிங் வந்து டூ செகண்ட்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த டி ஒன் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு அதாவது ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஸ்பீடுங்கிறது எந்த ஸ்பீடுனா நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணுற வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு அதாவது நம்ம பி ஒன் ஸ்பீடுக்கு தான்
தென் நீங்கள் ஓவர் டேக் ஆசலரேட் பண்ணி ஓவர் டேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஓவர் டேக் பண்ணி ஆரம்பிச்சு ஓவர் டேக் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஓவர் டேக் பண்ணி முடிக்க போகிறீங்க முடிக்க போகிறீங்கன்னா சேம் அதே டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம கீப்பப் பண்ணுவோம் ஸோ அதுவும் லாஸ்ட் வந்து எஸ் தான் முடியும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஓவர் டேக் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸை ஓவர் டேக் பண்ணுற அந்த டைமிங் வந்து என்னென்னா கால்குலேட் பண்ணுற உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா விபி இன்ட்டு டீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டி டூங்கிறது எதெல்லாம் சேர்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தென் ஓவர் டேக் பண்ணுற அந்த ஆசலரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் தென் ஃபைனல் கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டி டூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணனா டூ எஸ் ப்ளஸ் விபி இன்ட்டு டீன்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு டி டூ டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார்முலா வச்சும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டி டூ டிஸ்டன்ஸை அதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் ஆசலரேஷன் பண்ணுதுனா ஏதோ ஒரு பாடி ஆசலரேஷன் ஆகுதுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா விபி இன்ட்டு டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கொயர்னு சொல்லி இந்த டேரக்ட் ஃபார்முலா போட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் விபிங்கிறது ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு தென் டீங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது ஐஆர்சி சஜஸ்ட் பண்ண ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபோர் எஸ் பை ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டீங்கிற இடத்துல இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆசலரேஷன் தெரியும் எஸ்ங்கிறது கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தான் கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது தென் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் ஏங்கிறது ஆசலரேஷன் தென் டீங்கிறது அகெயின் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எஸ் பை ஏ தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சும் நீங்கள் வந்து இந்த ஓவர் டேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் டி டூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தென் நீங்கள் இந்த ஓவர் டேக் பண்ணுற டைமிங்லேயே ஆப்போசிட்டில் வர்ற வெஹிக்கிளும் நம்மளுக்கு வந்து மூவிங்கில் தான் இருக்கும் ஸோ அதோடைய டிஸ்டன்ஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா டி த்ரீ சி கோல்ட்டு விஏ இன்ட்டு டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ விஏங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய இனிஷியலாக நம்மளோட கார் வந்து ஒரு ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பீடு தான் விஏன்னு சொல்லுவாங்க தென் அகெயின் டீங்கிறது நம்மளுடைய ஃபார்மில் தான் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் எஸ் பை ஏ இந்த மூணு டிஸ்டன்ஸையும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஓஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓஎஸ்டி ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீ இந்த மூணு டிஸ்டன்ஸையும் டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஓஎஸ்டி இப்போ இந்த டி இந்த மூணு டிஸ்டன்ஸையும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணுறது எப்போ வரும்னா உங்களுக்கு டூ வே டிராஃபிக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது டூ வே டிராஃபிக்கில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு வெஹிக்கிள் வரும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போகிற ஹைவே வந்து ஒரு ஒன் வே டிராஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட்டில் வெஹிக்கிள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஆப்போசிட்டில் வெஹிக்கிளே வராது ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த டி த்ரீ உங்களுக்கு தேவையில்ல ஓஎஸ்டிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒன் வே டிராஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா ஓஎஸ்டியோட இது வந்து டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ மட்டும்தான் டூ வே டிராஃபிக் கண்டிஷனுக்கு மட்டும்தான் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ப்ளஸ் டி த்ரீயாக இருக்கும் இது வந்து ஓவர் டேக் இந்த சைட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறக்குரிய ஒரு மெத்தட் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஓவர் மினிமம் ஓவர் டேக்கிங் ஜோன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் தென் டிசைரபிள் ஓவர் டேக்கிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கேட்கலாம் இப்போ மினிமம் ஓவர் டேக்கிங் ஜோனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஹைவேயில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு மட்டும் உங்களுடைய ஹைவேயோட வித்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பேமெண்ட் வித் என்ன இருக்கும்னா சிங்கிள் லேனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கும் ஸோ டூ லேனாக இருந்துச்சுன்னா செவன் மீட்டர் இருக்கும் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு சைடுமே கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒன் மீட்டர் கிளியரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஸோ நம்மளுடைய ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஹைவே இருக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வித்து வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பி நார்மல் வித்தே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வித்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குற இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா டிசை ஓவர் டேக்கிங் ஜோன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணுறதுக்காகவே அந்த ஜோன் வந்து வித்து வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச 
உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம ஓவர் டேக்கிங் சைட் பிசினஸ் பத்தி டீடைல்டா பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது இந்த டாபிக் பத்தி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க நாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இல்ல உங்களுக்கு ஹைவேலையே வேற ஏதாவது ஒரு டாபிக் டவுட்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த டாபிக்கும் நீங்க கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணலாம் அதுக்கான வீடியோவை நம்ம நாங்க நெக்ஸ்ட் அப்ல